Jakub, poď prosím ťa ku mne na pódium. Nazdar. Čau. Jakub, my sme sa prvýkrát videli pred desiatimi rokmi, keď ako mladé ucho som prišiel na fitku Fakultu informatiky, informačných technológií. Ako prvák na bakalárskom štúdiu, ty si vtedy bol na cvikách princípom softverového inžinierstva, veľmi zaujímavý predmet, myslím, že asi najlepší v tom čase na fitke. Áno, pani profesorka Bieleková bola garantom toho predmetu. Ako spomínaš na tie časy na fitke? No, doktoránske bolo veľmi fajn. To bolo v tom čase. Najlepšie roky takmer, podľa mňa. A dnes si už teda pán docent už. No, áno, teraz už mám vlastného doktoranda. Tak, tak, presne tak. Poďme ale na tú vážnejšiu tému, ktorou sú dezinformácie a myslím si, že všetci sa tu zhodneme, že dezinformácie sú v súčasnosti veľký problém. Aj vplyv sociálnych sietí a algoritmov na sociálnych sieťach majú veľký vplyv na dezinformácie, pretože explicitne šíria tieto dezinformácie. A vidíme, že dokážu ovplyvňovať naozaj aj dejiny ľudstva, keď sa pozrieme na americké voľby a Cambridge Analytiku, alebo pozrieme sa na Brexit a tak ďalej, naozaj to ovplyvňuje dejiny ľudstva. Vy ste sa teda zaoberali štúdiou, ktorá skúmala tieto algoritmy a ako teda dokážu šíriť dezinformácie na platforme YouTube. Pričom ten odporúčací algoritmus pri YouTube je o to dôležitejší, že až 70% všetkých videí, ktoré sú na YouTube videné, sú videné vďaka tomu, že ich odporúčal tento algoritmus. Aká bola teda vaša motivácia, o čom bola tá vaša štúdia? No, v prvom rade by som chcel počerknúť jednu vec, čo si povedal, a to je, že to má dve strany, tú ľudskú a tú technickú. My sme sa v tomto prípade zameriavali na tú technickú, ale to neznamená, že dezinformácie nemajú aj nejaké netechnické dôvody, a tých je možno ešte aj viac, ale to neznamená, že nemáme vyriešiť aj tú technickú časť. Čiže tam sú tie odporúčacie algoritmy, no a teda... My sme narazili na ten problém, že potrebujeme to nejako kvantifikovať, že koľko sa toho naozaj šíri vďaka rôznym vplyvom. No, čiže my sme v podstate urobili takú štúdiu, že sme zobrali bandu botov, agentov, ktorí sa tvárili ako používateľia toho YouTube-u. Tam robili nejakú aktivitu, pozerali videá konkrétne. Najskôr si pozreli 40 z informačných videí v nejakej téme, potom si pozreli 40 videí, ktoré dezinformácie vyvracajú, opäť v nejakej téme. To sme zopakovali veľakrát. A vlastne tí agenti pozorovali počas toho, že čo im je odporúčané náspäť tým YouTube-om. A týmto sme sa snažili kvantifikovať niečo, čo mu hovoríme filtračná bublina, dezinformačná filtračná bublina, teda, že či ten používateľ bude na konci zavretý medzi odporúčaniami ďalších dezinformácií, respektíve, či sa z tohto dá aj dostať, lebo teda nejaká literatúra predtým už zistila, že teda nejaké predchádzajúce práce, že teda tie bubliny vznikajú, ale ešte nikto neskúmal, že teda či sa z nich dá dostať von. No a my sme zároveň ešte aj zreplikovali štúdiu, ktorá bola predtým vykonaná rok a pol. Zobrali sme veľmi podobnú metodológiu, aby sme mohli porovnať tie dve štúdie a zároveň tak teda kvantifikovať, že či sa náhodou správanie toho YouTube-u nezlepšilo, keďže oni aj slubovali, že teda sa s tými dezinformáciami a tým odporúčaním popasujú. No tak záver tej našej štúdie je, že... Ja som tipne, že sa nezlepšilo. Áno, nie. Nezlepšili sa. Akože líšilo sa to od témy k téme. Jasné. Ale teda nejaký akože veľký posun tam nebol. Pozitívne je, že z tých bublín sa dá dostať, keď začneš pozerať tie správne videá, problém je v tom, že musíš mať tú motiváciu, takže to je ako teda problém. A ešte teda jedna zaujímavá vec je možno, že tie bubliny sa tvorili v odporúčaniach, to je to, čo vidíme na boku, povedzme, keď pozeráme nejaké video, veľci otvoríme titulku, ale už nie je napríklad v searchi, čo my sme napríklad čakali, že bude aj tam, lebo podobne ako Google search jednoducho personalizuje výsledky vyhľadávania, ale tam sme to teda nepozorovali. Vývoj takéhoto odporúčacieho algoritmu na platforme ako je YouTube naozaj prechádza viacerými fázami. Do každej zasahuje ľudský faktor, či už od toho, že nejaký človek v YouTube musí navrhnúť, ako ten algoritmus má vyzerať, príde najskôr nejaké zadanie z hora, že čo ten algoritmus má dosahovať. Ten algoritmus je nakoniec určite validovaný, aké výsledky dosahuje a tak ďalej a tak ďalej. Čiže všade je tam ľudský faktor. Akú ale teda rolu zohrávajú čisto technológie v šírení dezinformácií? No, 
napriek tomu, že tam je ja neviem koľko ľudské kontroly, na konci dňa sa ten algoritmus, napríklad na tom YouTube, správa tak, že preferuje polarizujúci kontent, nejaký emócie, vybudzujúci kontent, kontroverzný kontent a robí to kvôli tomu, aby zvýšil našu pozornosť, respektíve aby udržal toho používateľa čo najdlhšie na tom, na tom portáli. No a to rezultuje do toho, že, že sa šíri viacej dezinformácie, lebo tie majú väčšinou tento charakter. Mm-hmm. No a ako, s týmto sa viac menej, ako, nie, že nedá nič robiť, hej, ale tie, tie firmy s tým nechcú nič robiť, lebo proste sa držia niečo, o čomu hovoríme surveillance capitalism, hej, alebo teda tá, taká nejaká doktrína o, o monetizovaní proste našej pozornosti. Mm-hmm. Spomenul sa teda surveillance capitalism. Samotný kapitalizmus, ako hospodársky smer, založený na neustálom zisku, zvyšovaní toho zisku a reinvestovaní toho zisku, aby sa dosiahol ešte väčší zisk. Má to niečo spoločné so servalným kapitalizmus? Alebo o čom je teda ten servalným kapitalizmus? No má. Ja tu mám jeden obrázok. Je z knihy od Šošany Zubov, ktorá vlastne ten pojem zadefinovala. Ono v podstate ide o to, že kedysi ešte na, na prelome tisíc ročí, uh, tie, tie systémy vyzerali tak, že ak tam boli nejakí používateľe a zaznamenávali sme ich, sme ich správanie, tak väčšinu toho správania akože sme vypustili len tak do vzduchu tých dát, nevyužívali sa nejak. Časť malá z nich sa využívala na nejakú analytiku a zlepšovanie tých, tých služieb, ale v podstate to bolo tak všetko. No, ale po, počase sa zistilo, že my ak zachytíme tie dáta, tak by vieme používať na, na tvorbu nejakých tzv. prediktívnych uh, produktov, kedy vlastne vieme predpovedať, uh, aké bude správanie používateľov, vieme lepšie cieliť reklamu. A to môže ísť až do takých krajností, že my vlastne postupom času, hej, vo viacerých iteráciách, uh, začneme tých ľudí doslova manipulovať, lebo čím, čím lepšie im odporúčame, tak tým lepšie vieme vysvetľovať v budúcnosti to ich správanie, ešte viacej ich budeme poznať a tak ďalej. A to generuje strašne veľa profitu, pochopiteľne pre tých najväčších, pre najväčšie platformy, všetci ostatní, vrátane tých advertiserov, ktorý, pre ktorých je to akože dobré uh, krátkodobo, mm-hmm. všetci ostatní ťahajú za kratší povraz uh, alebo za kratší koniec, pretože v konečnom dôsledku vzniká veľká nerovnosť peňažná, ale hlavne teda informačná. Mm-hmm. Že, že pomerne málo ľudí akože vlastní príliš veľa dát uh, o nás všetkých hej, a my naopak prichádzame o tú autonómiu. No, to, čo hovoríš, asi neznie ako úplne svetlá budúcnosť, ani, ani ako dobrý stav a dokonca ani ako stav, z ktorého sa dá jednoducho dostať. Keď sa ešte vrátim späť k tým dezinfobublinám, čo s týmto samozrejme súvisí, ľudia, keď sa dostanú do dezinformačnej bubliny, veľmi ťažko sa z nej dostanú von, pretože sú tam podporovanými rovnakými názormi a, a, a šíria tam to, čo, čo si myslia, že je správne. Čiže je asi náročné už toho človeka, ktorý spadne do bubliny, stať ale vytiahnuť. Vieme, ale vôbec pred istomu, aby tam ten človek spadol. Že, že vieme, alebo ako vieme? No, um, musia, musí prísť nejaké regulácii toho, hej? Musia, mm-hmm. musia sa zmeniť tie algoritmy. Ako tí, tí ľudia si sami nepomôžu, ak nerátame teda, že zlepšíme vzdelávací systém. Mm-hmm. Uh, čiže čiže mu, musia sa zmeniť a teraz ako sú dve možnosti. Prvá je, že samoregulácia, že tie platformy si to teda uvedomia a, a zmenia ten svoj model, no tak toto nám už e, zopárkrát ako zavesili na noze, že ne, neriešte to, my vie, p- pardon, už to nikdy neurobíme, e, zme, zmeníme sa a tuto budeme mať akože nejaký svoj code of conduct, e, budeme zverejňovať reporty e, o tom, že, že ako sa nám dári bojovať proti tým dezinformáciám a toto všetko teda sme už počuli pred niekoľkými rokmi a nič zásadne sa nezmenilo, lebo z princípu uh, tieto samoregulácie um, nie sú transparentné. My nevieme reálne, že či oni robia naozaj to, čo, to, čo nám ukazujú, čiže my potrebujeme uh, to robiť nejako externe, nezávisle uh, a na to potrebujeme nejaké vhodné nástroje a to sú práve tie audity, uh, ktorý sme, uh, na ktorých aj my pracujeme, tá, tá štúdia, ktorú sme robili, jeden príklad, uh, akorát, že teda by sme tie audity nepotrebovali takéto jednorázové, my sme tam napríklad museli ručne anotovať tie videá, uh, asi, asi, asi 3000 sme ich ako museli pozrieť, to bola sranda. Hej, to bola sranda. A, ale teda ako, uh, potrebujeme ich automaticky uh, mať anotované, čiže tam je ako výskumný problém, potrebujeme, aby sa tí boti správali aj trošičku realisticky, uh, to je zase výskumný problém a teda v končnom dôsledku toto všetko potom potrebujeme dať do rúk uh, regulátorovi, teda nejakému nezávislému, ktorý bude mať ešte aj legislatívne to podchytené, aby teda mohol priškripnúť tie platformy. 
Jasné. Európska únia, ale aj národné štáty, si myslím, že vnímajú to potrebu, šíre, respektíve vnímajú to šírenie dezinformácií. A dokonca si myslím, že v súčasnej dobe už začínajú aj vnímať, že ich šíria sociálne siete a tie algoritmy, ktoré sú za nimi. Vieme teda aj, aké regulácie proti tomu, ako, ako ochranu proti tomuto chystajú? Ja by som spomenul dve, ktoré teda chystá Európska únia. Prvá je DSA, Digital Services Act, z ktorého v podstate vyplynie povinnosť odstraňovať nelegálny obsah, mm-hmm. ktorý teda vrátane, vrátane dezinformácií. A potom aj taký ľahší prístup k dátam platformiem na výskumné účely. Mm-hmm. Čiže napríklad tento audit už by sme nemuseli robiť tak ako partizánsky úplne. Jasné. No a druhá je Artificial Intelligence Act, v ktorom sa napríklad teda zavádzajú viaceré úrovne rizikovosti umelej inteligencie. Niektoré veci sa rovno zakazujú, ako nejaká vzdialená biometria na verejných priestranstvách. Mm-hmm. Alebo, social, v Číne, áno, alebo social scoring. Ale, ale napríklad také odporúčacie algoritmy sa môžu dostať do pomerne rizikovej kategórie v závislosti od toho, a s akými dátami pracujú a čo všetko robia. No a v takom prípade by boli pod väčším dohľadom, museli by prejsť nejakou certifikáciou a tak ďalej. Že, že mm-hmm. ako boli by pod, väčšou, pod väčším dohľadom určite. Sám som zvedavý, ako tieto regulácie, keď prídu, ako budú reálne implementované do praxe a najmä ako budú vymožiteľné. Ale vieme robiť aj niečo iné ako tieto regulácie? No, ešte by sme sa mohli baviť o nejakom navracaní väčšej konkurencie alebo tá plurality na ten trh vôbec týchto platformiem a asi jahnuť po takých ako radikálnejších riešeniach typu ako rozbitie monopolov alebo teda rozbitie týchto veľkých korporácií. Ono by to nebolo prvýkrát v histórii, ako Theodore Roosevelt pred 100 rokmi ako rozbil Rockefellerovu a aj, aj, aj JP Morganovu, pretože už tedy ako sa obával prílišné ako corporate power. Mm-hmm. Čiže ako, toto, by, toto by niečo mohlo priniesť. A potom aj prinútiť ich vyššej interoperabilite, aby sa dali povedzme, prenášať používateľské účty medzi nimi, aby mohli na ten, na ten trh proste vstúpiť ďalší mm-hmm. a aby tam potom mohla nastať aj aj súťaž v tom, kto sa bude správať lepšie k tým, k tým našim používateľským dátam. Mm-hmm. Dnes sú tu v publiku s nami aj zastupcovia veľkých biznis spoločností, nielen publiku, ale samozrejme aj online. Aj tieto spoločnosti tvoria kontent na sociálnych sieťach, možno či už na videá na YouTube alebo textové obrázkové príspevky na iných sociálnych sieťach. Možno vedel by si im dať nejaké rady, ako by aj oni mohli prispieť k tomu, aby sa dezinformácie šírili menej, aby sme... Máme tu svetlú budúcnosť? No tak podľa mňa pozametať si pred vlastným prahom najskôr, že teda uh, mať svoje sociálne médiá, svoje diskusie, ak teda mám nejaké a prevádzkujem ich kanály, tak proste uh, čisté, moderované, uh, jednoducho robiť prevenciu v tomto ohľade, potom sa ako príjemné prostredie bude replikovať do príjemného, zatiaľ čo toxické sa replikuje do toxického. Ja skúste prísť na Reddit a proste to, ako, to je čím, čím ďalej, tým horšie. Mm-hmm. Uh, čiže to je, to je jedna vec. Uh, no a potom, ak teda sa bavíme o tom, že prídu niekedy možno nejaké regulácie tých sociálnych médií a oni sa zmenia, zmenia svoje správanie, no tak ja by som teda diverzifikoval uh, tie svoje kanály komunikačné. Uh, bol by som teda možno aj na viacerých sociálnych médií, mm-hmm. bol by som asi pripravený ísť aj na ďalšie, keď vzniknú. Mm-hmm. Uh, a držal by som sa aj mimo nich čo najviac, uh, pokiaľ, pokiaľ mi to uh, ako do, dovoluje situácia. Napríklad len taký hlúpy mailing list, ako keď by som si vybudoval mm. ako zálohu minimálne komunikačnú, možno, že by to nebolo zlé. No a potom ešte z pohľadu tej umelej inteligencie, lebo aj tá teda jej regul- zregulovanie sa blíži v nejakom zmysle, no tak tam by som odporúčal, dobre, sú, sú dve odpovede, jedna je taká hlúpa, hej, že nepchať to všade, kde to netreba alebo minimálne nie v takej podobe, ktorá je nepotrebná, lebo čím, čím to je zložitejšie, čím to je sofistikovanejšie, tým, tým je podľa mňa vyššia šanca, že to bude aj zregulované nakoniec. Mm-hmm. Ale zase ako AI je potrebná a tá, a tá šikovnejšia odpoveď je, že, že zaviesť procesy nejaké, nejakej zodpovednej tvorby týchto AI riešení, Napríklad uh, etické asesmenty, hej, ktoré v Kinite napríklad mm. rozvíjame, čo je, čo je v podstate proces, kedy, uh, kedy my sa pozrieme v princípe v ľubovoľnej fáze vývoja uh, toho prístupu, uh, že, uh, že či niekomu neublíži, na, aký bude mať impact a aké sa dajú spraviť opatrenia, aby, aby ten negatívny impact bol, bol menší. Mm-hmm. 
Myslím, že akože veľmi zaujímavá téma, dajme teda aj priestor ľuďom z publika, ak sa chcú niečo opýtať. Ste naživo, máte prednosť. A vidím tam niekoho, ak môžem poprosiť mikrofón. Ja by som sa chcel spýtať asi toto, že teraz uh, hovoríme o tom, ako nejakým spôsobom pomôcť tým uh, rôznym používateľom uh, na to, aby boli čo najmenej postihnutí týmito dezinformáciami pomocou umelej inteligencie. E, a vzhľadom na to, že túto pán docent pôsobil aj na vysokej škole a má aj nejaké skúsenosti v tejto oblasti, čo, čo robiť s tými ľuďmi z hľadiska ich nejakej pripravenosti na takéto, na takéto situácie? Či už na tej úrovni vysokoškolskej, alebo prípadne aj na tých úrovniach nižších. Lebo toto je nielen záležitosť umelej inteligencie, ale aj záležitosť prostredia v škole alebo v rodine. Ďakujem. Ďakujem za otázku. Na toto som dosť malý pán, aby som vykladal o tom, že, že ako má vyzerať vzdelávací systém, ale teda uh, asi môžeme skonštatovať, že ten súčasný vôbec nepodporuje nejakú tvorbu kritického myslenia a, a vôbec akože uh, digitálnej gramotnosti. Je, čiže tam by som niekde začal ako na takýchto úplne že, že, že základoch. No a musí to byť podľa mňa, že celoživotné. Ľudia by mali byť konfrontovaní v akomkoľvek veku podľa mňa nejako, s nejako, nejakými pravidelnými aktivitami, ktoré toto rozvíjajú. Ale ako by mali vyzerať, ako môžeme si vymysleť kopec príkladov od edukačných hier až po možno nejaké semináre, ale, ale ako naozaj tuto, nebudem sa do toho radšej púšťať to by bolo nadlho. V tejto téme sa určite dá veľmi veľa filozofovať. Poďme až na pár otázok. Nebolo by rozbitie veľkých korporácií Google, Apple, Facebook kontraproduktívne pre inovovanie? Na jednej strane sústredia na seba veľkú moc, na druhú z pohľadu rozvoja a inovácií z toho za posledných 20 rokov priniesli naozaj mnoho. No, priniesli, ale aj vidíme, kam to akože smerovalo niektoré tie prúdy. No, súhlasím, no ako prečo nie, mohlo by sa stať, ale teda oni sú podľa môjho názoru tak veľké tých výskumných oddelení, keď si len predstavíme, koľko ich tam je, ako uh, oni už nejak veľmi medzi sebou, samozrejme do toho, ako ne, nevidím poriadne, ale proste tam, tam, už je, tam už je tak veľa, že oni nemôžu reálne medzi sebou, ako že každý mm. s každým ako, uh, komunikovať a, a efektívne pracovať. To znamená, že, že nemyslím si, že keby, keby sme ich rozbili len tak trochu, hej, že na, na pár, hej, uh, stále ešte dosť veľkých, Hej, že, že, že by sa tým čokoľvek ako zabrzdilo. Zoberme si, ako sú, sú organizácie, ktoré sú veľmi inovatívne, sú podstatne menšie. Ako, nevidel by som to až, až tak ako... Áno, my máme iba 400 zamestnancov, ako som v tejto. No. <laughs> Dobre, posledná otázka, zaujímavá prezentácia. Môžete prezradiť aj, kam ďalej smerujete a čo bude ďalší rozvoj, ak nejaký bude? Áno, my teda ako fungujeme spôsobom grantových projektov, čiže e, napísali sme ich dosť, aj sme ich dosť podali, e, teda dostali v tejto, v tejto téme, a, teda napísali sme aj ďalšie, na ktoré čakáme. Je tam aj ten auditing e, a aj ďalšie súvisiace témy e, v boji s dezinformáciami, čo my budeme robiť aj na detektoroch dezinformačného obsahu, ale teda robíme ako takých, aj na podpore fact-checkingu, čo je takisto jedna z vecí, ktorá podľa mňa pomáha ro- rozvoju aj ako gramotnosti ľudí. A teda, čo sa týka tých auditov, tak my ich naozaj chceme čo najviac automatizovať, ako odstraniť to ručné anotovanie a pracovať na tých, na tých agentoch, aby sa správali trošičku viacej realisticky. Mm-hmm. Ja môžem, môžem ako teraz povedať, jeden môj kolega napísal ERC Grant, čo je taký ako Rolls-Royce medzi grantami a postúpil do druhého kola teraz, mm-hmm. čo sa veľmi tešíme a je to práve na tieto audity napísané. Takže ja veľmi, veľmi dúfam, že, že to bude podporené a my sa do toho veľmi akože masívne pustíme. Tak o rok sa tu vidíme zase a budeš rozprávať, no, ako sa Kľudne prídem povedať, jasné. <laughs> Jakob, ďakujem ti veľmi pekne. Aj ja Hlavne v Kynite robíte fakt dobrú prácu, držím vám palce a verím, že sa ešte niekedy uvidíme. Díky. Drž sa.